ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ബീട്രൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അധികമായിട്ട് ചേരുവയൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീട്രൂട്ട് അച്ചാർ നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ അച്ചാർ അധികമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം കാരണം ഇത് കാണുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ അച്ചാർ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ലുബാസ് കുക്ക് ഓഫ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് എടുക്കണം ഞാനൊരു മൂന്ന് ബീട്രൂട്ട് തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതുപോലെ നല്ല തിന്നായിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ഇഞ്ചിയാണ് ഇഞ്ചി ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു പീസ് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെത്തിയെടുത്തതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് കുടും വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബീട്രൂട്ട് അച്ചാർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി ആദ്യം ഞാൻ നല്ലെണ്ണയാണ് ഒരു കാൽ കപ്പ് നല്ലെണ്ണ പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നല്ലെണ്ണയാണ് എല്ലാ അച്ചാറും ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ആ ഒരു നല്ലെണ്ണേൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് അച്ചാറിന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ കേട് വരാതിരിക്കാനും ഏറ്റവും ബെറ്റർ നല്ലെണ്ണ തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ തൊലി കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇവയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ ചേരുവയും നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മസാല പൊടികളെന്നൊന്നും പറയാനില്ല ഒരൽപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം അത്യാവശ്യം ബീട്രൂട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ടൈമിൽ അത്യാവശ്യം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊടികൾ ചേർക്കുന്ന ടൈമിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ടൈമിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചല്ലോ ആദ്യം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പൊടിയുടെ പച്ച പൊടിയുടെ സ്മെല്ലും കൂടെ പോയി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീട്രൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഒരു പൊടിയുടെ സ്മെല്ലും പോയി കിട്ടി ആ ഒരു പൊടിയുടെ പച്ചവണവും പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീട്ടോട് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സുർക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് സുർക്ക ഒരു അല്പം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു ടൈമിൽ അല്പം ചേർക്കുള്ളൂ അവസാനം നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സുർക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനൊരു അല്പം സുർക്കയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല തിളപ്പിച്ചെടുത്ത വെള്ളമാണ് നല്ല പച്ച വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തുണ്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതായി ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിന് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബീട്രൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത വെള്ളമാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തിളച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളി തിളച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ബീട്രൂട്ട് മുഴുവനായിട്ടും ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കിയാലും മതി ഇത്ര ആവശ്യം ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു അളവിൽ എടുക്കണ്ട ഒരു ബീട്രൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബീട്രൂട്ടൊക്കെ എടുത്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണം കുറക്കാം ബീട്രൂട്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ചേരുവയും കൂടെ മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അടപ്പ് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് അച്ചാർ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കടുകും കറിവേപ്പിലും കൂടെ പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അല്പം എണ്ണ തന്നെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അല്പം എണ്ണ ചേർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കടുകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് പൊട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എണ്ണ കൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ അച്ചാറിലേക്ക് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അപ്പം എണ്ണയിൽ തന്നെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ബീട്രൂട്ട് അച്ചാർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ബീട്രൂട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പം അത് വീട്ട് വീട്ടിൽ ബീട്രൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഒരു അച്ചാർ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക പിന്നെ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസിന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയറും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ബായ്